Sziasztok, Nóri vagyok, és már jöttünk a Jakab hegyi kollégiumba, ahol ezt a fantasztikus közösségi teret fogják átadni, amit a média már támogatott. Hogyha kíváncsiak vagytok ki, és mikor tudja ezt használni, tartsatok velünk! Itt van velem Iván László, a Média már táruház igazgatója. Szia! Sziasztok, szia! Ö, szuper közösségi teret készítettetek itt Köszönjük. együttműködve a pécsiekkel. Az a kérdésem, hogy miért érzed úgy, hogy a média márknak szerepet kell vállalni a pécsi egyetemisták közösségi életében? Hú, nagyon jó kérdés. Alapvetően magam is voltam valaha egyetemista, mellette kollégista, és mindig, mindig hiányzott. Nyilván akkor egy erős közösségi térben megélve a kollégiumot, de majd szemmel azt láttam, hogy nagyon-nagyon megyünk ebbe az online és virág, virtuális tér felé, és alapvetően fontosnak tartottuk azt közösen az egyetemmel, hogy legyen egy újra egy közösségépítő nem csak a, a boris szempontjából, hanem alapvetően egy közösségépítő játékos és alapvetően egy inspiráló terület, ahol össze tudnak ülni a, a hallgatók, tudnak eszmét cserélni, és alapvetően a legjobbat hozzák ki a tudásukból önmagukból egy ilyen környezetben és egy ilyen ö, környezeti térben. Gondolkoztok esetleg még további ilyen együttműködésekben, akár a többi kollégiumnak, akár itt ezt továbbfejleszteni? Ö, hát folyamatosan gondolkozunk az egyetemmel, hiszen azt gondolom, hogy, hogy a cél a közös, tehát egyik oldalról, hogy legyen vonzó a jövő hallgató számára a Pécsi Egyetem, Uh, nyilván uh, nekünk is vonzó az, hogy tudunk egy plusz nyújtani a hallgatónak, és mondjuk lehet, hogy az első vásárlási döntése pedig mi legyünk. Tehát alapvetően ez közös szinkronban van, mindenképpen uh, gondolkozunk a jövőről. Erről még így nyíltan beszélgetni, hogy miről, arról nem nagyon tudok, mert még tényleg csak ötlet szinten és közös gondolkodásban vagyunk. Itt van mögöttem egy fal, ami látható egy térkép, és ennek az a szerepe, hogy aki itt a közösségi teret igénybe veszi, nyugodtan megjelölheti, hogy ő honnan jött, úgyhogy most én is megjelölöm, én dorogra jöttem, úgyhogy... Itt van velem Koltai Arnold, az EHÖK elnöke, szia Arni! Hello, sziasztok! Miért gondolod azt, hogy fontos, hogy ilyen közösségi tereket így létrehozzatok a Pécsi Egyetemistáknak? Hát alapvetően ugye az ehőknek a feladata elsősorban a hallgatói érdekképviselet, érdekérvényesítés, de ezen túlmenően pedig hát nagyon sok ideje dolgozunk azon, hogy a kötelező tanulmányi, lakhatási és ilyen-olyan tanulmányokhoz kapcsolódó kérdéseken túl a mindennapi életben, a kultúra szervezésben, a sportszervezésben tudjunk napról napra fejlődni, segíteni a hallgatóknak, hogy Valójában jól érezzék magukat, hogy szeressenek a PTR-re járni, és hogy egy olyan szolgáltatást tudjunk biztosítani nekik, amik miatt szerintem a legszebb, tehát az életük legszebb részében a lehető legjobban tudják érezni magukat, és amiért majd utólag visszagondolva is azt mondhatják, hogy megérte Pécsre jönni, és majd a gyerekeiknek is fogják tudni ajánlani. Lépést kell tartani a felsőoktatási piacra, és azt gondolom, hogy, hogy a közösségi életszervezése és a közösségi lehetőségek fejlesztése az ennek egy központi szereplője. És kifejezetten a Jakab-hegyi kollégistáknak terveztétek ezt a közösségi teret, vagy ez bármelyik Pécsi Egyetem is egy igénybe veheti? Hát ugye praktikus szempontból ez inkább a Jakabosoknak szól, de senki ne szomorkodjon, mert hogy ilyen lehetőségeink azok más kollégiumokban is lesznek. Tehát vannak olyan jelenleg kihasználatlan, vagy nem feltétlen megfelelően használt közösségi, vagy pontosabban kollégiumi terek, amiknek a funkcióját átalakítva ehhez hasonló szuperkezdeményezések tudunk szerintem majd létrehozni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó első kezdeményezés volt, és nagyon nagy köszönet jár különben a média mark, mint, a, mint a piaci partnernek és az összes egyetemi szervezeti egységnek, akik részt vettek ennek a kialakításában. Szerintem ez nem az, nem az egyetlen első, de nem az egyetlen. A következő lépés és a következő feladat az az, hogy felmérjük azt, hogy mind Pécsen, mind akár a képzési központjainkban hol tudnánk hasonló tereket kialakítani, és milyen, milyen ilyen partnershipeket tudnánk kialakítani egyetemen kívüli szereplőkkel, tehát most ezzel a munkával fogunk tovább menni. Hát nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy ki tudják használni majd a Pécsi Egyetemisták ezeket a közösségi tereket, és sok sikert a továbbiakban is, hogy még ilyen szuper helyszíneket tudjatok létrehozni. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!